ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని అద్భుతాలు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు ఇంతవరకు గత చరిత్రలో ఏ సీఎం కూడా తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రజల కోసం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్నారు కానీ కొంతమంది అవగాహన లోపం కొంతమంది నిర్లక్ష్యం ప్రజలను ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకులను చేస్తుంది అంటే ప్రజల నుంచి ఎంత వ్యతిరేకత మూట కట్టాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అది ప్రతిపక్షం చేయాల్సిన పని కాకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్మించిన వ్యవస్థే ఆ పని చేస్తుంది అనడానికి నిదర్శనం ఏంటంటే ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఆల్రెడీ నేను గతంలో ఒక వీడియో చేశాను దాని మీద చాలామంది చాలా ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యారు ఓకే అయితే అయ్యారు నాకు అనవసరం అదంతా కాకపోతే ఒక మార్పు కోసం ఒక వ్యవస్థను సృష్టించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ వ్యవస్థ సక్రమంగా నడవకపోతే ఆ వ్యవస్థ మార్పు కోసం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలి ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంత ఉపయోగపడుతుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఆ వ్యవస్థలో మార్పు రావాలి ప్రధానంగా ఆ వ్యవస్థ ఏంటి ఎందుకు ఆ మార్పు రావాలి ఎందుకు నేను ఎంత ఆవేశంగా అరుస్తున్నాను అనే దానికి మీరు ఒకసారి కారణం తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఎన్నిసార్లు తిరిగాము అసలు ఇప్పుడు వరకు అసలు ఒక్కరు కూడా ఇది అవ్వలేదు అది విషయం చేయలేదండి అన్నం కూడా పెడితే తింటుంది లేకపోతే అలా కూర్చుంటుందా అదే విషయం వెళ్ళామండి వాలంటీర్లు అడుగుతుంటే తాలూకాకి వెళ్ళమన్నారు అక్కడికి వెళ్తే మాకు అడుగుతారంటే ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరు అంట ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన పేరేంటి ఆంజనేయులు అంట ఆయన అన్నారు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్తే ఎలాంటి వాళ్ళమ్మ మీరు చదువుకొని వాళ్ళు పెట్టుకోలేదా ఏంటి అక్కడ వాలంటీర్లే కదా ఇవన్నీ చెయ్యాలా మా మా కాడికి పంపించారు ఏంటి అనేసి వాళ్ళు అన్నారు అక్కడ అసలు తిరగని రోజులు లేదండి పోయిన ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి ఇవాటి వరకు తిరుగుతూనే ఉన్నాం పనికి వెళ్తానండి పని కూడా ఆపేసుకొని ఇలా తిరుగుతున్నాను కానీ ఒక్కరు కూడా స్పందించట్లేదు అది విషయం ఇద్దరికి ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఈ ముసలాం మేం చేయగలదండి చెప్పండి ఆమెకి సుగురు బీపీ ఉంది కనీసం ఆమెకి మందుల ఖర్చులకైనా వస్తాయి కదా లేదండి పోయిన నెల రాలేదు పెంచిన నాకేంటో స్థలం ఉందని అంట ఆ స్థలం ఏంటో చూపిస్తే బాగుండదు ఆ స్థలం వచ్చి దిగొచ్చి ఆ సీడ్ దిగొచ్చి ఆ స్థలం చూపిస్తే గుర్తు చేసుకొని ఉంటే అద్దెకు ఉండాల్సే పనే వచ్చింది నాకు ఆ స్థలం ఎక్కడుంది మరి ఎవరు చెప్పారో ఆ స్థలం ఉంది వచ్చి చూపించాలి ఆ స్థలం ఎందుకు ఆ చేయాలి నాకు ఏమన్నా ఆధారం ఉందా అసలు చూసారుగా ఈ వీడియోలో వీళ్ళని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు కాదు అలాగని చెప్పి ఈ వీడియో ఎందుకు మీరు ఈ ఛానల్లో పెట్టారని కూడా చాలా మంది ప్రశ్నించవచ్చు కానీ వాళ్ళకి పార్టీలు అంటే ఏంటో తెలియదు వాళ్ళు ఏమి రాజకీయాలు చేయట్లేదు అక్కడ వాళ్ళు ప్రజల నుంచి పొందాలనుకున్న సంక్షేమ ఫలాలు పొందడం కోసం దాదాపు నెలలు తరబడి కాళ్ళు చెప్పులు అరిగేలా తిరుగుతున్నారు అధికారుల చుట్టూ కానీ వాళ్ళకి ఏమన్నా న్యాయం జరిగిందా అంటే వాళ్ళ మాటలు వింటే ఎంత జాలి వేస్తుందంటే ఒక పక్క మీరు చూస్తున్న ఈ అమ్మాయి కంప్లీట్గా మానసిక వికలాంగురాలు ఆమెకి ఏం తెలియదు ఆమె పెట్టే ఆమెకు భోజనం పెడితే ఆ భోజనం కూడా ఆమెకు తినాలని తెలియదు ఒకళ్ళు తినిపించాలి మరోపక్క వృద్ధురాలు ఆమె ఎక్కువ దూరం నడవలేదు ఎక్కువ దూరం నడిచేలి పిన్ ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చే పింఛన్ కూడా తీసుకోలేదు ఒక అద్దింట్లో ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే వేళ్ళు అసలైన అర్హులు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు వికలాంగురాలు ఆమె కంప్లీట్గా మానసిక వికలాంగురాలు ఆమె పూర్తిగా ప్రభుత్వ పథకాలు తీసుకునేందుకు అర్హురాలు అలాగే అరవై ఐదేళ్ళు పైన ఆ వృద్ధురాలు పూర్తిగా ఆమె కూడా అర్హులారు ప్రభుత్వ పింఛన్ తీసుకోవడానికి కానీ వాళ్ళకి పింఛన్లు అందుతున్నాయా అంటే ఆమెకు స్థలం లేకపోయినా సరే స్థలం ఉందని చెప్పి రికార్డుల్లో చూపించడం అలాగే ఈ మానసిక వికలాంగురాలకి మొన్నటి వరకు ఇచ్చిన పింఛన్ కట్ చేసేయడం ఇంతకన్నా దారుణం ఏమన్నా ఉంటుందా కాకపోతే ఈ నింద ప్రభుత్వం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అర్హులైన ఏ ఒక్కరూ కూడా మాకు ప్రభుత్వ పథకం అందలేదు అనే మాట వినిపించకూడదు అందుకే ప్రతిసారి కూడా ప్రతి పథకం రెండు విడతలుగా అమలు చేస్తున్నారు మొదట విడతలో ఎవరైనా మిస్ అయితే గనక రెండో విడతలో వాళ్ళ పేరు యాడ్ చేయాలి ప్రభుత్వ పథకం వాళ్ళకి అందాలని ఇంత చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుంటే అలాంటి దాన్ని అమలు చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మళ్ళీ ఇప్పుడు వాలంటీర్లు ఏమన్నా అంటే ఎంత పొడుగు కోపాలు వచ్చేస్తున్నాయి నేను అది ఇంతకుముందే చెప్పా ప్రతి వాలంటీర్ని దూషించాలి నిందించాలి అనే ఉద్దేశం నాకు లేదు 
ఎవరైతే ఎక్కడైతే సక్రమంగా పనిచేయని వాలంటీర్ ఉన్నారో అక్కడ ఆ వీడియోలో మీరు చాలా క్లియర్గా వినొచ్చు అధికారులు చెప్తున్నారు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి అసలు పింఛన్ రాకపోతే లేదంటే వికలాంగ పింఛన్ రాకపోతే మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్లాల్సిన పని ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగితే వాలంటీర్ చేయాల్సిన పనికి మా దగ్గర పంపించారే ఏంటి అంటే వాలంటీర్కి మినిమం అవగాహన లేదు అక్కడ మున్సిపల్ ఆఫీస్ పంపించాడు పింఛన్ రాకపోతే పింఛన్కి మున్సిపల్ ఆఫీస్కి అన్న సంబంధం ఉందా అక్కడ పేరు మిస్ అయితే వెళ్ళి మున్సిపల్ ఆఫీసులో తెలుసుకో అని చెప్పి వాలంటీర్ పంపిస్తే వాళ్ళు ఇవన్నీ వాలంటీర్ చేయాలి గ్రామ సచివాలయం ఉంది కదా వార్డు వాలంటీర్లు ఉన్నారు కదా అని అక్కడికి పంపించడం అంటే ప్రజల్ని ఇలాగా ఆ ఆఫీస్కి ఈ ఆఫీస్కి తిప్పి తిప్పి ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తీసుకురావడం ఫైనల్గా ఇంతకు మించి చేసేది ఏం లేదు ఇక్కడ ఎంత ఈ వ్యవస్థ ఎంతో ఎంత ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక మంచి కాజుతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక అద్భుతమైన వ్యవస్థను పెడితే ఆ వ్యవస్థలో లోపాలు ఆ వ్యవస్థలో పనిచేయాల్సిన వాళ్లలో అవగాహన రాహిత్యం మొత్తం ప్రభుత్వానికే చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తుంది ఆయన ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడితే సుఖమే ఉంది ప్రజల కోసం ఒక పక్క లోటు బడ్జెట్ కేంద్రంతో ఫైట్ చేస్తూ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ప్రజలకు ఖర్చు పెడుతుంటే ఇక్కడ అవగాహన లోపం అలాగే అవగాహన రాహిత్యం నిర్లక్ష్యం నిండా పెట్టేసుకొని పనులు చేసి ప్రజలను సంకరాకించేస్తున్నారు ప్రజలను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు ఫైనల్గా ఇలాంటి వీడియోలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు వైరల్ చేసి జగన్ గారి మీద ఒక వ్యతిరేక ముద్ర ఒక మచ్చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ మచ్చ వేయడానికి ఆ ప్రయత్నానికి ఇలాంటి అవగాహన లేని వాలి వాలంటీర్లు కానివ్వండి అధికారులు కానివ్వండి వాళ్ళు సహకరిస్తున్నట్టుగా ఉంది ముందు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఏరి పారేయపోతే కనుక ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది ప్రభుత్వానికి మచ్చు వస్తుంది నిజమైన లబ్ధిదారులకి నిజమైన అర్హులకి వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రతి పథకం అందాలి అనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కష్టపడుతుంటే ఆ కష్టానికి తూట్లు పొడిచే విధంగా ఉంది వీళ్ళ ప్రయత్నాలు మరి చూద్దాం వీళ్ళ మార్పు వస్తుందో లేదో ఉన్నతాధికారులు అయినా ఇమీడియట్ గా దీని మీద స్పందించి ఇలాంటి దాని మీద చర్యలు తీసుకోపోతే ముందు ముందు ఇవే పెరిగి పెద్ద అయితే కనుక చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సిన వస్తుంది పరిస్థితి వస్తుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి